大家好，欢迎回来，在家做生鱼片。今天定制网捞到一批家制，请老板帮我留了大小一致的两尾，想要来做个关于熟成鱼的实验，看一下吸到全真空与用嘴吸两者之间的差别。这种家制叫花尾胡椒雕，有的地方叫它包公鱼。家制是石鲈科的，肉质很紧致，充满弹性，鱼眼睛是突出的，代表这个鱼很新鲜。那体型越大越硬。不熟成吃的话就是橡皮筋，所以用这个鱼来做实验。这两尾重量只差十几克，用同一批鱼降低实验中的变数。这两尾鱼在定制网捞到的时候已经割腮放血了，我还是习惯稍微处理一下，排除残留的血。灌水操作过程中都没有血流出来，血几乎都流干了。加至在靠近鱼下巴的肉里容易有孢子虫的感染。是橘黄色的，软软的一坨，对人体没有影响，只是看起来很恶心而已。遇到的话，那块肉切掉丢弃就好。肚子里面有油块的鱼，冰久了内脏都是整块硬的。用小刀割开前端跟下巴连接的膜，这样就能轻易取出。不要硬把鱼肚往两侧拉开，这样肉裂开会进水。这个油脂看起来还不错，鱼挺肥的。内脏状态没有问题，这尾鱼是做实验的 B 组，等一下可以对应鱼肉的状态。这是另外一尾也做放血，刚刚那一尾放冰箱降温，立着让身体的水流出来。这尾鱼的内脏油脂就少很多。这尾是后来的 A 组，比较瘦的鱼，冬天还遇到瘦的鱼，运气真的很不好。熟成鱼这件事情已经有很多人在做了，在家里面自己弄也挺简单的。我想要透过这些实验来表达，某些做法上的小差异会影响最终的结果。该如何控制相关的变数，来追求自己喜好的口感呢？这就是我一直提的量身定做的概念，在做法上没有好坏之分，只有你喜不喜欢，或者是有没有效率这些差别而已。那鱼内外都彻底的擦干，来称一下起始的重量。这一尾是1099克，就是 A 组；另外一尾是1076克，是 B 组。熟成之后再来称一次，这样就能知道中间损失多少水分。那很多人做熟成鱼会使用真空机跟真空袋，把整条鱼吸到完全没有空气，百分之百排除掉所有空气，当然是有利于保存。但同时也会给肉质带来其他的影响，最主要的影响就是损失太多水分，还有鱼肉的弹性会变低。那一组是用塑胶袋装起来，插入吸管，用嘴吸掉多余的空气，这是我现在经常操作的方式。尽量用长一点的袋子，绑紧跟解开的时候比较容易。第一组是放进真空膜里，用真空机吸到完全真空。包法跟使用的纸巾数量都是一致的。用真空机吸到机器停是一个比较极端的做法，当然可以在中途就按停，但我想做一个落差值比较大的，这样子能够更明显的展示效果。而且我看过若干网友的照片，不少人会把鱼像这样子吸到整个都扁掉。现在差不多经过了12个小时，把鱼从一度的水里捞出来。做第一次的换纸，塑胶袋的末端够长的话，就可以像这样子转紧袋子逆推，这个结就可以打开了。换好纸之后，还能用同一个袋子再包回去。厨房纸巾是潮湿的状态，但没有湿透。A 组的重量变成了1061克。第一次换纸，水分会减少最多，因为有一些水分是灌水的时候残留在鱼体里的。但不会有很多。这个鱼小，血管很短。换新的厨房纸巾后就包回去。B 组的真空袋我也弄得特别长，剪开还能用同一个袋子再吸回去。这个纸巾明显感觉到很湿，鱼腹部的部分完全湿透了。这个重量是1018克，换完纸再赶快吸回去，一样是吸到机器自己停下来为止。你也可以吸到一半就停，纯看个人喜好。今天是熟成的第四天，打开来看一下结果，也试吃一下。放的越久，落差越大
，但我知道 B 组的口感会偏离我的喜好太多，我不想放那么久。这个是 A 组的状态，是1058克，跟上一次比差了三克，等于一天才掉一克的水。这个重量几乎是没有再掉了。轴承越久，是希望水分排掉的越多，这是不成立的。来看 B 组，瀑布的纸巾还是很湿的，布肉因为抽真空变得很扁，重量是1005克，少了12克，所以数据显示 A 组大约减少 3.7% 的水 ，B 组大概是 6.6% 的水分。但如果整个总重量扣掉了鱼鳞、鱼骨、布膜、眼睛、鱼头、牙齿这些不含水的部位，用全部的鱼肉来换算。损失的水的百分比重就高很多了，而且两条鱼的肥瘦程度有差。通常体积相同、油脂高的鱼排出的水分更少，因为油块是吸不出水来的。那这个是 A 组比较瘦的鱼，心理作用吧，我觉得它看起来比较有光泽。两尾都切开来试吃看看，这一尾明显比较肥。骨膜上都是油，肉色也比较白，两块放在一起对比肉色就能看出差别，在光泽上面好像有一些差异。我各取一点背肉来试吃，这个黄色的就是孢子虫，长在皮下脂肪里，这个部分就切掉不吃就好。另外一半的鱼肉里也有，这条 B 组的皮下组织很多，跟实验无关。这跟运气有关，很多人把排除鱼肉的水分作为熟成鱼的主要目的。排除一些水分的确会让肉质显得更紧致，强化油脂风味。那甚至有的人觉得熟成鱼要弄得跟腊肉一样，但主动把水吸出来是会破坏鱼肉弹性的。时间拉得更长的话，鱼肉的口感会越来越像马吉。即便是做干式熟成鱼，也只是钓起来很缓慢的排除水分。不是强制的把水吸出来。接下来试吃一下，今天用的是裕泰的白酱油，这个是 A 组。我用力捏一下鱼肉，可以看到它保留蛮多弹性的。那这个是比较肥的 B 组，看一下这个鱼肉，按下去它就回不去了，蛮明显的差异。再换一块看看，这个 A 组的用力捏，弹回去了。接着来试吃，先吃 A 组，很好吃，有弹性，熟成过也不硬，清爽的口感很舒服，鱼肉跟舌头接触的面是滑顺的。再来吃 B 组，这个肉比较油，鱼筋很明显。但也是好吃的，但比较黏，没有那么爽滑，更多的是软糯，有点会黏在你上颚的那种感觉，接近冷冻过的生虾那种口感，也是蛮好吃，但容易腻，可能做握寿司会很适合。我相信有人会喜欢这种口感。那我之前提过，我个人评价生鱼片的四个面向：口感、甜度、香味、油脂感。不同的做法会让这四个面向有细微的改变，包含熟成的方式、时间的长短、温度、真空的压力，都是有差别的。你只要吃的够多，就会感觉得出来。那我来做个总结：用纸巾把鱼包住呢，是为了吸收鱼渗出来的水分，避免鱼泡在水里面造成细菌感染；不是为了要强制把水分抽出来。用塑胶袋把鱼包住，是为了避免空气接触造成的氧化。当然，你可以两者都不管，就像干式熟成一样把鱼摆着，只要你手法上没有瑕疵，鱼死亡之后的保存无懈可击，这样也是可以的。依照我的经验呢，熟成的时候的温度越高，水会流出来的越多。如果今天是用五度或七度的冰箱来做呢，两者之间的差异会更大。所以我会把出水量做成熟成时间的重要参考。简单讲，水出的越多，腐败的程度越高。在熟成即切换取的时候，如果发现了水异常变多的情况，那可能就是某一个环节出错了，我就不会继续做下去
会中断熟成。那今天的实验就到这边了，大家可以留言讨论，下次见，拜拜。